Hi students, uh, welcome to the second year, third semester. So congratulations on being entering into the third semester. We are second year, third semester. Uh, so third semester syllabus start. This third semester, lo, first semester, second semester, lo, unnatgane, uh, botany paper. This botany paper title of Chessy, third semester Lumia Chadaway paper title of Chi, Mokalyoka Vargikar and Sastram, Alagi, Pindot Pathi Sastram, and a Mokalo Pindot Pathi Sastram Gurinchi, Vargikar and Sastram Gurinchi, Chadao both in Arendra. So, paper title and day Mokala, Vargikar and Sastram, Mariu, Pindot Pathi Sastram. So, the inclo. First semester, second semester, five units. The first semester, four units. The first semester, last unit. So, first 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 Second unit coach at a pretty key, me come the low work geeker and alone type. And a miruikra rendo unit lay in Chadu Tarante, work geeker and Indirakara work geeker and lunte, our geeker and alki with a haranlu, and a bentham and hooker work geeker and a Sahaja work geeker and kin the bentham and hooker work geeker and Chadu Taru, alagi phylogenetic system of classification, and a intente e vargasaman the work geeker and a vargasaman the work geeker and kin the angler and plant work geeker and Chadu Taru. So, we have to do the same thing. We have to do the Third, fourth unit is the same thing. We have to do the same thing. So, the unit is the same thing. The third unit is the same unit is the same thing. The third 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 unit is the third and fourth unit is fifth unit is the same thing. Andalu, Andamioka Nirmanamo, Alagi, Paraga Cosimioka Nirmanamo, Alagi, Andalio Caracalu, Pinda Cosimo, Pinda Cosin Nirmanalu, so Elanti topics and fifth unit long term. So in Kalas and Chekundam and first unit Kivel for them. So first unit, Vargikar and Sastram to start Chatham. Ivargikar and Sastram, first unit, first topic came to make you importantly fundamental components of tax and Vargikarana Sastram Lyoka, Maloni, Pradamika Amsal, Maulika Amsalanachu, like the Pradamika Amsalanachu. If you put in PPT Lomik Chetu Nano, a Chetu Napude, now Matla de Matalu Miru, slide wind to notes Raskutu Nandi, so make other notes I put. So the topic coaches make five marks question, Konsalu, Adagadanjaring in the Vargikarana Sastram Loni, Amsal Gurinchi, ever in Chandi. So, now we will see the slide. I will see the slide. I will see the voice. So, we will see the first slide. 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 We will the first slide. We will see the the First, we will see the Lakshana. 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 So, we will see the Lakshana. 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 What in Samudayaka Vipajinchi, what give Pierre Lipatra, Idanta Koda, Vagikan Sastram Kendi, Osun. Travati Vagikan Sastramari, Muduvandra Samachral Kritamu, Motherlandi, before Christ, and take BC, Muduvandra Samachral, BC, Apu Motherlandi, so Sastraveta and Theophrastus and Sastraveta, Motamar Vagikan Sastram Gurinchi, Adjain and Chesna Tundi Sastraveta. So in a column intended Muduvandra Debain and Chirendu the Anapay the BC, in a university and column. The Carolus Linus, Incoca important scientist ever went to work in Sastram in the Carolus Linus. In a Padihid on the Yedinchi, Padihid on the Debay in the South Ramadi Jivin Chadu, in a Vergiker and a Sastraniki, Pita Mahudan Chapach, father of Tatsan, Vergiker and a Sastraniki Pita, Carolus Linus. In the Vergiker and Sastran Kanakunadam, Taravati, Vergiker and a Sastram Yoka, Lakshya Lenti, what you come salient, Ipudichi Nata, Vergiker and Sastram, Motam, Mudam Salonta. 
ఒకటి గుర్తించటం రెండు నామీకరణ మూడు వర్గీకరణ గుర్తింపు నామీకరణ వర్గీకరణ ఈ మూడు అంశాలు కూడా ప్రాథమిక అంశాలుగా ఉంటాయి వర్గీకరణ శాస్త్రంలో సో ఇందులో మొట్టమొదట అసలు మన ఒక మొక్కల్ని గుర్తించాలి మొట్టమొదట గుర్తించిన తర్వాత గుర్తించిన మొక్కల్ని సముదాయాలుగా విభజించాలి వర్గీకరించాలి ఆ తర్వాత వాటికి పేర్లు పెట్టాలి ఇలా అంతా జరిగిన తర్వాత అప్పుడు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే తర్వాతి తరాలు ఆ మొక్కల గురించి తెలుసుకోవటానికి వీలవుతుంది సో మొక్కల్ని ఒక్కటే గుర్తించటం ఒక్కటే కాడు కాదు గుర్తించిన తర్వాత ఆ లక్షణాల ఆధారంగా వాటిని వేరు చేసి వర్గాల పరంగా విభజించి ఇదంతా ఎందుకు అంటే బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి సో లక్షణాల ఆధారంగా మొక్కల్ని వేరు చేసి విభజించడం అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఒక కాలేజ్లోనే మీ క్లాస్ దగ్గర ఒక పది మొక్కలు అబ్జర్వ్ చేశారు పరిశీలించారు ఆ పది మొక్కలని తెకిలించి వాటి యొక్క వేరు వ్యవస్థను చూశారు వేరు వ్యవస్థను చూసినప్పుడు ఒక ఐదు మొక్కలకేమో తల్లి వేరు వ్యవస్థ ఉంది ఒక ఐదు మొక్కలకేమో పీచు వేరు వ్యవస్థ ఉంది మీరు ఏం చేస్తారు ఆ లక్షణం ఆధారంగా ఒక ఫస్ట్ తల్లి వేరు వ్యవస్థ ఏ మొక్కలు అయితే ఉందో ఆ మొక్కలన్నింటినీ ఒక సముదాయంగా పెడతారు అలాగే పీచు వేరు వ్యవస్థ ఏ మొక్కలు అయితే ఉందో వాటన్నిటినీ ఒక సముదాయంగా పెడతారు అంటే ఒక లక్షణం ఆధారంగా తీసుకుని మీరు మొక్కల్ని విభజించారు కదా సో అలాగే ఈ ఒక్క లక్షణమే కాదు కొన్ని వందల వేల లక్షణాలను పరిశీలించి ఆ లక్షణాల ఆధారంగా మొక్కలని విభజించడం అన్నమాట అంటే దీని మొత్తం దేని కిందకు వస్తుంది వర్గీకరణ శాస్త్రం కిందకు వస్తుంది తర్వాత ఈ మీరు మనం విభజించిన తర్వాత మొక్కలన్నిటిని కనుక్కొని వాటి యొక్క లక్షణాలను కనుక్కొని వాటిని విభజించిన తర్వాత వాటి యొక్క ఆ నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో ఆ విజ్ఞానం ఏదైతే ఉందో తర్వాత తరాలకు అందజేయటానికి దాన్ని ఆ విజ్ఞానాన్ని అంతటినీ సేకరించి సమీకరించి పుస్తకాల రూపంలో దాన్ని భద్రపరుస్తారు ఆ విజ్ఞానాన్ని అంతటినీ సేకరించి భద్రపరచడం జరుగుతుంది తర్వాత తరాలకు అందజేయటానికి వీలుగా తర్వాత ఈ ఈ వర్గీకరణ శాస్త్రము అనేది ఇంకా దేనికి పనికి వస్తుంది అంటే మొక్కల మధ్య ఉన్న సంబంధాలను అంచనా వేయడానికి పనికి వస్తుంది అంటే వాటి యొక్క లక్షణాల ఆధారంగా వాటి వాటి ఒక మొక్కకి ఇంకొక మధ్యకి ఒక మొక్కకి ఇంకో మొక్కకి మధ్య ఏంటి అసలు సంబంధం సంబంధం ఏదైనా ఉందా ఒకే రకమైన లక్షణాలు మొక్కల్లో ఉన్నాయా అంటే సపోజ్ మీరు మూడు మొక్కలు తీసుకున్నారు అనుకోండి ఒకటి రెండు మూడు ఆ మూడు మొక్కలు ఒకటి రెండు మూడు ఒకటో మొక్కకి రెండో మొక్కకి మధ్య యాభై పర్సెంట్ లక్షణాలు కలిసినాయి ఓకే ఒకటో మొక్కకి మూడో మొక్కకి మధ్య డెబ్బై ఐదు పర్సెంట్ లక్షణాలు కలిసినాయి అప్పుడు ఏ రెండు మొక్కలు మీకు దగ్గర సంబంధం కలిగి ఉంటాయి ఒకటి మరియు మూడు ఎందుకంటే డెబ్బై ఐదు శాతం లక్షణాలు కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి సో దాని అట్లా ఏంటంటే ఏ మొక్కలు బాగా దగ్గర లక్షణాలు కలిగి ఉంటాయి ఏ మొక్కలుకి అసలు సంబంధమే ఉండదు ఏ మొక్కలు కొద్ది సంబంధం కలిగి ఉంటాయి అదంతా కూడా ఈ ట్యాక్జోన్ అని ఈ వర్గీకరణ శాస్త్రంలో అధ్యయనం చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత ఈ మొక్కలు ఈ వర్గీకరణ శాస్త్రం ఇంకా ఈ వర్గీకరించడానికే కాకుండా భూమి మీద ఎటువంటి రక ఏ రకాలైనటువంటి మొక్కలు ఎక్కడెక్కడ ఏ భౌగోళిక పరిస్థితుల్లో పెరుగుతున్నాయి ఎక్కడ ఏ వాతావరణ పరిస్థితుల్లో పెరుగుతున్నాయి ఏ భౌగోళిక పరిస్థితుల్లో పెరుగుతున్నాయి ఈ అధ్యయనం అంతా కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది సో వర్గీకరణ శాస్త్రం వల్ల ఇవన్నీ కూడా ఈ సమాచారం అంతా కూడా తెలుస్తుంది తర్వాత ఇప్పుడే చెప్పినట్టుగా మీకు వర్గీకరణ శాస్త్రంలో మొత్తం మూడు అంశాలు ఉంటాయి ఒకటి గుర్తింపు రెండు నామీకరణ మూడు వర్గీకరణ సో ఇక్కడ మొదటి మొదటిగా మీరు చూసినట్లయితే గుర్తిస్తారు ఒక మొక్కని గుర్తిస్తారు గుర్తించడము అనేది ఎలా గుర్తిస్తారు ఒక మొక్కని తీసుకుని దాని యొక్క వేరు వ్యవస్థను పరిశీలిస్తారు అలాగే కాండం చూస్తారు దానిలో శాఖలు శాఖీ భవనం ఎలా ఉందో చూస్తారు పత్రం ఎలా ఉందో చూస్తారు ఆ పత్రంలో పత్ర విన్యాసం ఎలా ఉందో చూస్తారు పత్రం యొక్క లక్షణాలన్నీ పరిశీలిస్తారు అలాగే పుష్పం చూస్తారు పుష్ప విన్యాసం చూస్తారు ఫలం చూస్తారు పరాగ సంపర్కం చూస్తారు ప్రత్యుత్పత్తి ఎలా జరుగుతుందో చూస్తారు సో వీటన్నిటి లక్షణాలని పరిశీలించేసి అప్పుడు ఆ మొక్కని ఏం చేస్తారు అంటే వెంటనే ఆ మొక్క లక్షణాలన్నీ ఒక పేపర్ మీద ఒక నోట్ నోట్బుక్లో రాసుకొని ఆల్రెడీ ఇట్లాంటి మొక్క ఇంతకుముందే ఉందా ఇట్లాంటి మనం అధ్యయనం చేసిన లక్షణాలు కలిగినటువంటి మొక్క సేమ్ ఇలాంటి మొక్కనే ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ చాలామంది కనుక్కున్నారా అని చెప్పి చూడడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పటి వరకు ఉన్న మొక్కల మీద ఉన్న పూర్తి సాహిత్యం చదవాలి సాహిత్యం అంటే పూర్తి నా బుక్స్ అన్ని ట్యాక్సానమీ బుక్స్ అని వర్గీకరణ శాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి పుస్తకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో పబ్లికేషన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ చదవాలి చదివినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాటిలో ఎక్కడో ఒక చోట మీరు మీరు ఈ మీరు నువ్వు రాసుకున్న లక్షణాలు కలిగినటువంటి మొక్కలు ఖచ్చితంగా కనబడతాయి ఎందుకంటే కొన్ని లక్షల మొక్కలను గురించి పదిహేడు వందల యాభై ఎనిమిది సంవత్సరం నుంచి చాలామంది శాస్త్రవేత్తలు కనుక్కొని వర్గీకరించి పేర్లు పెట్టి వాటిని ప్రచురించడం జరిగింది సో అందుకని సో ఏం చేస్తారంటే మనం ముందు మనం కనుక్కున్న తర్వాత ఆ లక్షణాలు కలిగినటువంటి మొక్కలో మొక్క అనేది ముందు 
సాహిత్యంలో ఉందా శాస్త్రీయంగా ఉందా అని చెప్పి ఆ బుక్స్ చూసి ఆ పబ్లికేషన్స్ చూసి కనుక్కొని అప్పుడు ఏ వర్గానికి చెందింది ఆ మొక్క ఏంటి అనేది గుర్తుపెడతామన్నమాట గుర్తుపెట్టిన తర్వాత ఆ మొక్కను ఆ వర్గం కింద చేర్చి ఆల్రెడీ ఉంటే అప్పుడు ఆ వర్గం కింద ఉన్న మొక్క అది అలా కాకుండా ఇప్పుడు మీరు కనిపెట్టిన మొక్క ఏదైతే ఉందో ఆ మొక్కకి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ సమాచారము మొత్తం ఎక్కడా లేదనుకోండి ఎక్కడా లేదనేది సింపుల్గా చెప్పకూడదు ఒకటో రెండో పుస్తకాలు చదివి చెప్పకూడదు పదిహేడు వందల యాభై ఎనిమిదో సంవత్సరం నుంచి అంతర్జాతీయ సంస్థల్లో అంతర్జాతీయ హెర్బేరియంలో కొన్ని లక్షల కోట్ల పుస్తకాలు ఉన్నాయి ఆ కోట్ల పుస్తకాలను పరిశీలించి ఎక్కడా లేకపోతేనే ఇది కొత్త మొక్క అని రూడి చేస్తారు సో ఇన్ని చదవటానికి కష్టం కాబట్టి ఇది ఐసీబిఎన్ అని కొన్ని అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఉంటాయి సో అంతర్జాతీయ సంస్థల కింద పబ్లిష్ అయినటువంటి బుక్స్ అన్నీ చదివితే ఇప్పటి వరకు ప్రపంచంలో ఉన్న కనుగొన కనుగొనబడినటువంటి మొక్కల యొక్క సమాచారం అంతా ఆ బుక్స్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ బుక్స్ని చదివి మనం ఒక నిర్ణయానికి రావాలి సో అక్కడ అక్కడ కనుక మనకి సమాచారం దొరకపోతే అప్పుడు ఇది కొత్త మొక్కగా గుర్తించి ఆల్రెడీ కనిపెట్టబడినటువంటి మొక్కలు ఆల్రెడీ కనిపెట్టబడినటువంటి మొక్కలు ఏ వర్గాల కిందకి చేర్చబడినాయో చూసి ఆ వర్గాల కింద ఉన్న సమాచారాన్ని మొత్తం సేకరించి నువ్వు మెల్లగా దాన్ని వర్గీకరించేటువంటి ప్రయత్నం మొదలుపెట్టాలి తర్వాత ఈ ఐడెంటిఫై గుర్తి గుర్తించడం జరిగింది అలాగే వర్గీకరించడం జరిగిన తర్వాత వర్గీకరించడం ఎలా జరుగుతుంది మొక్కని ఇప్పుడే చెప్పాను ఉదాహరణకి సపోజ్ ఒక మొక్కకి తల్లివేరు వ్యవస్థ ఉంది తల్లివేరు వ్యవస్థ ఉన్నప్పుడు ఆ మొక్కని ఏ దేని కింద పెట్టాలి అంటే ద్విదళ బీజాల కిందకి పెట్టాలి అంటే ద్విదళ బీజాల్లో సాధారణంగా తల్లివేరు వ్యవస్థ ఉంటుంది అలాగే ద్విదళ బీజాల్లో సాధారణంగా రెండు బీజ దళాలు ఉంటాయి ద్విదళ బీజ బీజ దళాల్లో పత్రంలో ఈనెల వ్యాపనము అనేది ఎలా ఉంటుందంటే రెటిక్యులేట్ వినేషన్ అంటే ఏంటంటే ఈనెల వ్యాపనము అనేది ఒక నెట్వర్క్ లాగా జాలాకారమైనటువంటి ఈనెల వ్యాపనం ఉంటుంది సో ఇట్లాంటి కొన్ని లక్షణాలు ద్విదళ బీజాలకు ఉంటాయి సో ఇప్పుడు మనం కనిపెట్టబడినటువంటి మొక్కలు కూడా ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నాయేమో చూసుకొని ఈ మూడు లక్షణాలు ఉంటే వాటిని ద్విదళ బీజాల కిందకి వర్గం కిందకి చేర్చడం జరుగుతుంది అంతటితో సరిపోతుంది ద్విదళ బీజాలు మళ్ళీ చాలా రకాల తరగతులుగా క్రమాలుగా చాలా రకాలుగా వర్గీకరణ అనేది జరుగుతుంది మనకి ఇంటర్మీడియట్లో మీకు కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉండే ఉంటుంది వర్గీకరణ శాస్త్రం మీద ఎలా వర్గీకరిస్తారు అనేది అది మనం ముందు ముందు క్లాసుల్లో మనము చదవబోతున్నాం సో దాని గురించి మీరు ఎక్కువ వర్రీ అవ్వాల్సిన పని ఇప్పుడే లేదు సో ఫస్ట్ గుర్తుపట్టడం గుర్తుపట్టిన తర్వాత వర్గీకరించడం లక్షణాలాధారంగా మొక్కల్ని వర్గీకరించడం ఆ తర్వాత మొక్కకి పేరు పెట్టడం పేరు పెట్టడం అనేది శాస్త్రీయమైన పేరు పెట్టాలి అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు మీ మామిడి చెట్టు ఉంది మామిడి చెట్టు అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్లో మామిడి చెట్టు అంటే తెలుస్తుంది మీరు తమిళనాడు వెళ్ళి మామిడి చెట్టు అన్నారనుకోండి ఎవరికైనా అర్థమవుతుందా కర్ణాటక వెళ్ళి మామిడి చెట్టు అన్నారనుకోండి అర్థమవుతుందా సో ఢిల్లీ వెళ్ళి అన్నారనుకోండి అర్థమవుతుందా యుఎస్లో వెళ్ళి అన్నారనుకోండి అర్థమవుతుందా అర్థం కాదు కదా సో అంటే ఏంటంటే మనకి లోకల్గా ఉండే పేర్లు కాకుండా మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం ఆ మొక్కని ఒకే పేరుతో గుర్తించబడటం అనేది గుర్తించడం అనేది అవసరం సో అందుకని ప్రపంచం మొత్తం గుర్తించబడేలాగా మొక్కలకి పేర్లు పెట్టడానికి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి కొన్ని ప్రొసీజర్ ఉంది సో అంటే అలాంటి ప్రొసీజర్ని ఫాలో అవుతూ మొక్కకి శాస్త్రీయ పరంగా ఒక పేరుని పెట్టడానికి దాన్ని ఏమంటారంటే నామీకరణ అంటారు సో ఈ నామీకరణ చేయడానికి మొక్కకి ఐసీబిఎన్ ఇంటర్నేషనల్ కోడ్ ఆఫ్ బొటానికల్ నామిక్లేచర్ అనే సంస్థ ఉపయోగపడుతుంది ద్వినామ నామీకరణ విధానంలో మొక్కకి పేరు పెట్టడం జరుగుతుంది అంటే ద్వినామ నామీకరణ అంటే ఏంటి రెండు పేర్లు మనకి ఎలాగైతే అసలు పేరు ఇంటి పేరు ఉన్నట్టుగా మొక్కకు కూడా రెండు పేర్లు ఉంటాయి కదా మామిడి చెట్టుని ఏమంటాం ఇంగ్లీష్ శాస్త్రీయ నామం ఏంటి మామిడి చెట్టుకి మ్యాంగీఫెరా ఇండికా కదా సో మ్యాంజీఫెరా ఇండికా లాగా రెండు పేర్లు ఒకటేమో ప్రజాతి ప్రజాతి నామము రెండోదేమో జాతినామం సో అలాగా నామీకరణ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఈ మామిడి చెట్టు అంటే ఎవరు గుర్తుపట్టరు కానీ మ్యాంజీఫెరా ఇండికా అంటే మాత్రం ప్రపంచంలో ఏ మూలకి వెళ్ళినా మీరు మీరు మాట్లాడుతుంది మామిడి చెట్టు గురించి అని గుర్తుపడతారు సో అందుకని ప్రపంచం మొత్తం ఒకే పేరుతో మొక్కను గుర్తించడం అవసరం కాబట్టి దాన్నే నామీకరణ అంటారు నెక్స్ట్ ఇలా వర్గీకరించి గుర్తుపట్టి నేమ్ పేరు అంతా పెట్టిన తర్వాత దాన్ని వర్గీకరించడం జరగాలి దాని యొక్క లక్షణాలను విశదీకరించడం జరగాలి ఆ విశదీకరించడం జరగటాన్ని ఏమంటారు దాన్ని ఎలా మీరు వర్గీకరిస్తారు అంటే వర్గీకరణలో మీకు ఒక క్రమ పద్ధతిలో వర్గీకరించుకుంటూ వెళ్తారు అందులో క్రమ పద్ధతిలో ఏంటంటే మొట్టమొదట పెద్ద విభాగం ఏంటి అంటే రాజ్యం ఆ రాజ్యం కింద విభాగాలు ఉంటాయి విభాగాల కింద ఫైలం ఫైలం ఉంటుంది తర్వాత ఆ ఫైలం కింద తరగతి ఉంటుంది సో తరగతి కింద క్రమాలు క్రమం కింద కుటుంబాలు కుటుంబాల కింద ప్రజాతి ప్రజాతి కింద జాతులు ఉంటాయి సో ఇలాగ విభజన అనేది
ఐదు రాజ్యాలుగా విభజించడం విభజించారు ఆ ఐదు రాజ్యాల పేర్లు ఏంటంటే ఒకటి మొనీరా మొనీరా అనే రాజ్యం కింద ఏముంటాయంటే బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి అలాగే ప్రోక్యారియోటిక్ సెల్స్ ప్రోక్యారియోటిక్ సెల్స్ అంటే బ్యాక్టీరియాలు వైరస్లు ఇలాంటివన్నీ అనమాట అంటే నిజకేంద్రక కణాలు కాకుండా ఈ అంటే బ్యాక్టీరియా వైరస్లు ఏవైతే ఉంటాయో అలాంటి కణాలని అన్నీ కూడా మొనీరా కింద ఉంటాయి సో తర్వాత నెక్స్ట్ రెండోది ఏంటి ప్రొటిస్టా ప్రొటిస్టా అనే వర్గం కింద శైవలాలు ఉంటాయి అలాగే ప్రోటోజోవా అంటే మీ అమీబా యుగ్లినా ఇలాంటివన్నీ పారమేషియం అలాంటివన్నీ తర్వాత శైవలాలు శైవలాలు కింద మీరు ఆల్రెడీ చదువున్నారు కదా ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో సో ఇడోగోనియము ఇలాంటివన్నీ సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఈ ఆల్రెడీ శైవలాలు ప్రోటోజోవా ఇవన్నీ కూడా ప్రొటిస్టా వర్గం కింద ఉంటాయి తర్వాత మూడో వర్గం ఏంటంటే సిలిండ్రాలు సిలిండ్రాలకు సంబంధించి మీరు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో చదివున్నారు ఏం చదివున్నారు పెన్సిలియం చదివున్నారు సిలిండ్రాల కింద ఓకే సో ఈ అలాంటి సిలిండ్రాలన్నీ కూడా ఒక వర్గం కింద ఉంటాయి తర్వాత నాలుగో వర్గం ఏంటంటే ప్లాంటే అంటే ప్లాంటే అంటే మొక్కలన్నీ కూడా నాలుగో వర్గం కింద అంటే మొక్కలు అంటే ఏంటి కిరణజన్య సంయోగ క్రియ ఏవైతే జరుపుకుంటాయో వాటన్నిటినీ ఒక వర్గం కింద ఆ వర్గం పేరు ప్లాంటే అన్నారు తర్వాత ఐదో వర్గం ఏంటంటే యానిమేరియా అంటే జంతువులన్నీ కూడా ఏవైతే తమ ఆహారాన్ని తామే స్వయంగా ఉత్పత్తి చేసుకోలేవో ఆ తమ ఆహారం కోసం ఇతరుల మీద ఆధారపడి జీవిస్తాయో వాటి అవన్నీ కూడా యానిమల్స్ జంతువులు ఆ జంతువులన్నింటినీ ఒక వర్గం అంటే ఇలాగ విట్టాకర్ అనే శాస్త్రవేత్త జీవులనన్నింటినీ ఐదు రాజ్యాలుగా విభజించారు ఒకటి మొనీరా రెండు ప్రొటిస్టా మొనీరా కింద ఏముంటుంది ఫస్ట్ దాని కింద బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది అలాగే ప్రోక్యారియోటిక్ సెల్స్ ఉంటాయి ప్రోక్యారియోటిక్ సెల్స్ అంటే సో బ్యాక్టీరియాలు వైరస్లు ఇట్లాంటివి అంటే కేంద్రకం నిజమైన కేంద్రకము ఉండదు వాటిలో కేంద్రక త్వచం ఉండదు కేంద్రకాంశం ఉండదు ఓన్లీ ఒక డిఎన్ఏ మాత్రమే పోగులాగా ఉంటుంది సో ఇలాంటి కణాలన్నీ కలిగినటువంటి జీవులన్నీ మునిరా కింద ఉంటాయి ప్రొటిస్టా కింద శైవలాలు అలాగే ప్రోటోజోవా ఉంటాయి ఏకకణ జీవులన్నీ కూడా ప్రొటిస్టా కింద ఉంటాయి వర్గం కింద నెక్స్ట్ ఫంగై మూడోది సిలిండ్రాలన్నీ కూడా మీ పెన్సిలియంలు ఇవన్నీ అక్కడే ఉంటాయి నాలుగోది మొక్కలు మిగతా మొక్కలను ఏవైతే కిరణజన్య సమయక్రియ జరుపుతాయో అవన్నీ నాలుగో వర్గం ఐదోది అనిమేలియం సో అట్లాగే మీ వర్గీకరణ కనుక చూ చూస్తున్నప్పుడు ట్యాగ్జాన్ అంటే వర్గము ట్యాగ్జాన్ అని కదా మీ దాని పేరు వర్గీకరణ శాస్త్రము ట్యాగ్జాన్ అంటే తెలుగులో వర్గము అంటాను సో ప్రతిదీ వర్గం అంటారు అంటే వర్గం అంటే ఏంటంటే వర్గాలన్నింటిలోనూ బాగా పెద్దదైనటువంటి వర్గం ఏంటి అంటే రాజ్యం కింగ్డమ్ సో ఆ వర్గాలన్నింటిలోనూ అతి చిన్నదైన వర్గం ఏంటి అంటే జాతి అంటే జాతి జాతి అనేది ఏంటంటే జాతిలో ఉండేటువంటి జీవులన్నీ కూడా తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ తొంభై తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది 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 అనే తొమ్మిది లైనే పెట్టుకోండి మ్యాక్సిమం అంటే అన్నీ కూడా ఒకే రకమైనటువంటి లక్షణాలు ఉన్నటువంటి జీవులన్నీ కూడా ఒక జాతి కిందకు చేర్చుతారు ఓకే సో బాగా బాగా పెద్దదిగా ఉన్న వర్గం ఏంటంటే రాజ్యం రాజ్యం కింద ఉన్నటువంటి జీవులు అన్నీ కూడా వాటిలో అన్నీ చాలా వేరు వేరు లక్షణాలని కలిగి ఉంటాయి సో అతి చిన్నదైనటువంటి అతి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వర్గం ఏంటి ట్యాక్సాన్ మీలో అంటే జాతి సో జాతి అనేది ఒక ప్రమాణం అనమాట ట్యాక్సాన్ వర్గీకరణ శాస్త్రానికి జాతి అనేది ఒక ప్రమాణం ప్రతి ఒక్క వర్గము కూడా లాస్ట్ చివర కొన్ని ఒకే రకంగా ఆ పదాలు పలికేటప్పుడు మీరు ఒకే రకంగా ఎండ్ అవుతాయి అవి ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు డివిజను అంటే విభాగము అలాగే ప్రజాతి అలాగే జాతి ఈ మూడు కూడా వేటికవే విడివిడిగా ఉంటాయి ఒకే రకంగా ఉండవు కానీ ఎప్పుడు కూడా క్లాస్ తరగతి అనేది ఎప్పుడు కూడా చివర తరగతి చివర దేంతో ఎండ్ అవుతుంది అంటే ఆప్సిడా డ్రైఆక్సిడా అలాగ ఆప్సిడాతో ఎండ్ అవుతుంది తర్వాత ఏ ఏ అనేది ఈ ఏ ఈ ఏ అనే పదంతో కానీ ఆప్సిడా అనే పదంతో కానీ తరగతి ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది తర్వాత క్రమము క్రమము చివర ఏ ప క్రమము చివర ఏ అక్షరాలు ఉంటాయంటే ఏ లిస్ అనే అక్షరాలు ఉంటాయి లేదు అంటే మళ్ళీ ఏ అనేది ఎండ్ అవుతుంది తర్వాత కుటుంబం ఎప్పుడు కూడా ఏ కుటుంబం అయినా కానీ కుటుంబం యొక్క పేరు ఎప్పుడు కూడా ఏసీతో ఎండ్ అవుతుంది ఏసీ అనే దాంతో ముగుస్తుంది ఏసీ అనే అక్షరాలతో ముగుస్తుంది అలాగే మళ్ళీ ఏ అనే అక్షరాలతో కూడా ముగుస్తుంది కొన్ని కుటుంబాలు ఏ అనే అక్షరాలతో ముగిస్తాయి కొన్ని చాలా వరకు కుటుంబాలన్నీ ఏసీ అనే అక్షరాలతో ముగుస్తాయి తర్వాత ఉపకుటుంబాలు ఉపకుటుంబాలు కూడా ఇప్పుడు ఆయిడే ఆయిడే అనే అక్షరాలతో ముగుస్తాయి సో ఇలాగా కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి అక్షరాలతో వర్గాలు పేర్లు ఉంటాయి సో ఇందులో మీకు ఇంతకుముందే చెప్పినట్టుగా వర్గీకరణ శాస్త్రంలో అతి ముఖ్యమైన ప్రమాణం ఏంటి అంటే జాతి ఇది అతి ముఖ్యమైన ప్రమాణము అతి చిన్నదైన ప్రమాణం కూడా ఎందుకంటే ఈ జాతిలో అన్నీ ఒకే రకమైనటువంటి లక్షణాలు కలిగినటువంటి జీవులన్నీ ఉంటాయి ఓకే 
ఇందులో ఈ జాతిలో ఉన్నటువంటి జీవులన్నీ కూడా తమలో తాము ప్రత్యుత్పత్తి జరుపుకుంటాయి కానీ వేరే జాతితో ప్రత్యుత్పత్తి జరుపుకోలేదు సో మ్యాంగీఫెరా ఇండికా ఉందనుకోండి మ్యాంగీఫెరా అనేది ప్రజాతి ఇండికా అనేది జాతి సో ఇండికా రకానికి చెందినటువంటి ఇండికా జాతికి చెందినటువంటి మొక్కలన్నీ కూడా ప్రత్యుత్పత్తి జరుపుకుంటాయి ఓకే వాటిలో అవి ప్రత్యుత్పత్తి జరుపుకుంటాయి కానీ ఇండికా రకానికి చెందింది జపానికా రకానికి చెందిన దాంతో ప్రత్యుత్పత్తి జరుపుకోలేదు అంటే ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటి ఒకే జాతికి చెందినటువంటి జీవులు తమలో తమ ప్రత్యుత్పత్తిని జరుపుకుంటాయి కానీ ఒక జాతికి చెందినటువంటి జీవులు ఇంకొక జాతికి చెందిన జీవులతో ప్రత్యుత్పత్తి జరపవు అనమాట సో ఎప్పుడైతే ప్రత్యుత్పత్తి జరిపేటువంటి అతి చిన్నదైనటువంటి వర్గాన్ని జాతి అంటాం సో నెక్స్ట్ వర్గీకరణలో రకాలు మొత్తం వర్గీకరణలో రకాలు ఏమి ఉంటాయంటే ముఖ్యంగా మూడు రకాల వర్గీకరణ ఉంటాయి సహజ వర్గీకరణలో సహజ వర్గీకరణ అంటే ఏంటంటే మొక్కల్లో అత్యధికమైనటువంటి లక్షణాలను పరిశీలించి అత్యధికమైనటువంటి లక్షణాలను గమనించి వర్గీకరణ చేస్తే దాన్ని సహజ వర్గీకరణ అంటారు సో ఈ సహజ వర్గీకరణ చేసిన సైంటిస్టులు ఎక్కువగా ముఖ్యంగా బెంతామ్ అండ్ హుకర్ సహజ వర్గీకరణ ఇది మీరు చదవబోతున్నారు రెండో యూనిట్లో అలాగే ఆడమ్సన్ అనే సైంటిస్టు ఫ్రాన్స్ అనే సైంటిస్టు డి క్యాండోల్ స్విస్ బ్రిటన్ వీళ్ళందరూ కూడా సైంటిస్టులు ఈ సైంటిస్టులు అందరూ కూడా సహ మొక్కల్ని సహజంగా వర్గీకరించడం వర్గీకరించడం చేశారు ఎప్పుడు పదిహేడు వందల అరవై నుంచి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై కాలంలో ఈ వర్గీకరణలు అనేవి జరిగినాయి తర్వాత కృత్రిమ వర్గీకరణ కృత్రిమ వర్గీకరణ అంటే ఏంటంటే మొక్కల యొక్క ఎక్కడైతే పెరుగుతాయో పెరిగేటువంటి ప్రదేశాలు వాతావరణ పరిస్థితుల ఆధారంగా ఓ వర్గీకరిస్తే మొక్కల్ని దాన్ని కృత్రిమ వర్గీకరణ అంటాం సో ఈ కృత్రిమ వర్గీకరణ అనేది అన్నిటికన్నా కూడా చాలా పురాతనమైనటువంటి వర్గీకరణ సో ఇది మూడు వందల బీసీ నుంచి పదిహేను వందల ఏడీ మధ్య కాలంలో ఈ కృత్రిమ వర్గీకరణ అనేది జరగడం జరిగింది ఈ కృత్రిమ వర్గీకరణ ప్రకారంగా చూస్తే ఇందులో ముఖ్యమైన సైంటిస్టులు ఎవరంటే థియోఫ్రాస్టస్ అనే సైంటిస్టు అలాగే డయోస్కోరిడిస్ అనే సైంటిస్ట్ వీళ్ళిద్దరూ గ్రీస్ దేశానికి సంబంధించిన శాస్త్రవేత్తలు తర్వాత మెకానికల్ సిస్టమ్ అంటే మెకానికల్ అంటే ఏంటంటే ఒక యాంత్రికమైనటువంటి వర్గీకరణ యాంత్రికమైన వర్గీకరణ అంటే వీళ్ళు ఒక ఒకటి లేక రెండు లక్షణాలను మాత్రమే పరిశీలించి మొక్కల్ని వర్గీకరిస్తే దాన్ని యాంత్రికమైన వర్గీకరణ అంటారు సో ఇలాంటి వర్గీకరణ చేసిన సైంటిస్టులు సిసాల్పిను ఇటలీకి చెందిన శాస్త్రవేత్త బాహిన్ స్విస్ స్విట్జర్లాండ్కి సంబంధించిన శాస్త్రవేత్త లీనియస్ స్వీడెన్కి సంబంధించిన శాస్త్రవేత్త సో ఈ శాస్త్రవేత్తలు ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీ పదిహేను వందల ఎనభై నుంచి పదిహేడు వందల అరవై సంవత్సరాల కాలంలో వీళ్ళు ఈ శాస్త్రవేత్తలు కృత్రిమంగా అది యాంత్రికంగా వర్గీకరించడం చేశారు తర్వాత ఫైలోజెనటిక్ అంటే వర్గ సంబంధమైనటువంటి వర్గీకరణ వర్గ సంబంధమైన వర్గీకరణ అంటే పూర పురాతన కాలం నుంచి పూర్వీకుల పరంగా అంటే ఆ మొక్కలకి పూర్వీకులు ఉంటారు మనకి ఎలాగ తాత ముత్తాతలు ఉంటారు సో అట్లాగే మొక్కలకు కూడా పూర్వీకులు ఉంటారు ఆ పూర్వీకులుగా ఉన్నటువంటి మొక్కల్ని వాటి యొక్క లక్షణాలను ఆధారంగా చేసుకుని పూర్వీకుల మొక్కలకి పూర్వీకమైనటువంటి మొక్కలకి తర్వాత తరంలో మొక్కలకి ఒకటో తరం మొక్కలకి రెండో తరం మొక్కలకి మూడో తరం మొక్కలకి మధ్య ఉన్నటువంటి లక్షణాలన్నింటిని ఆధారంగా చేసుకుని కనుక వర్గీకరణ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే వర్గ సంబంధమైనటువంటి వర్గీకరణ అంటారు ఇది పద్దెనిమిది ఎనభై సంవత్సరంలో ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది ఈ వర్గ సంబంధమైనటువంటి వర్గీకరణ చేసిన శాస్త్రవేత్తలు ఎవరంటే యాంగ్లర్ జర్మనీకి సంబంధించిన శాస్త్రవేత్త బెస్సీ అనే శాస్త్రవేత్త అమెరికాకి సంబంధించి హచిన్సన్ బ్రిటన్ నుండి అలాగే తారన్ అనే శాస్త్రవేత్త అమెరికా నుంచి వీళ్ళు నలుగురు కూడా వీళ్ళ నలుగురు కూడా వర్గ సంబంధమైనటువంటి వర్గీకరణ చేశారు సో ఇక్కడ మీకు ఏమర్థమవుతుంది వర్గీకరణలో రకాలు మొదటిది సహజ సంబంధమైన వర్గీకరణ రెండు కృత్రిమ వర్గీకరణ మూడు యాంత్రిక వర్గీకరణ నాలుగు వర్గ సంబంధ వర్గీకరణ సో సహజ సంబంధ వర్గీకరణ అంటే ఏంటి అనేక లక్షణాలను ఆధారంగా చేసుకుని చేస్తే సహజ సంబంధ వర్గీకరణ కృత్రిమ వర్గీకరణ అంటే ఏంటి మొక్కలు పెరుగుతున్నటువంటి భౌమ్య వాతావరణ పరిస్థితులను ఆధారంగా చేసుకుని కనుక వర్గీకరణ చేస్తే అది కృత్రిమ వర్గీకరణ అలాగే యాంత్రిక వర్గీకరణ అంటే ఏంటి ఒకటి లేక రెండు లక్షణాలను మాత్రమే ఆధారంగా చేసుకుని మొక్కల్ని వర్గీకరిస్తే దాన్ని యాంత్రిక వర్గీకరణ అలాగే వర్గ సంబంధ వర్గీకరణ అంటే ఏంటి పూర్వ తరాలని పూర్వీకుల తరాలని పూర్వీకుల లక్షణాలని ఆధారంగా చేసుకుని వర్గీకరిస్తే దాన్ని వర్గ సంబంధమైనటువంటి వర్గీకరణ సో ఇది కూడా నెక్స్ట్ ఈ స్లైడ్ కూడా మీకు వర్గీకరణలో రకాల గురించి చెప్తుంది ఇందులో ఏంటంటే ట్యాక్సా అంటే ట్యాక్సా అంటే వర్గాలు సో ఈ వర్గాలన్నిటినీ ఈ మొత్తం వర్గీకరించడము ఇదంతా కూడా ఎక్కువగా కార్లస్ లీనియస్ లీనియస్ అనే శాస్త్రవేత్త ఇందాకే చెప్పాను సా వర్గీకరణ శాస్త్రంలో పిత సో వర్గీకరణ శాస్త్ర పితామహుడిన సో ఈ లీనియస్ సో ఈ వర్గీకరణ శాస్త్రంలో పితామహుడు ఈయన వర్గాలన్నిటినీ చాలా క్లియర్గా వర్గీకరించడం జరిగింది ఓకే గెస్ సో వర్గాలన్
బైనోమియల్ నామెంట్లేచర్ వినామ నామీకరణ అనే విధానంలో మొక్కలన్నిటినీ వర్గీకరించాడు మొక్కలన్నిటినీ వర్గీకరించడంలో వర్గాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఏ వర్గాలు రాజ్యము విభాగము తరగతి క్రమము కుటుంబము ప్రజాతి జాతి ఇలాంటి వర్గాలన్నిటినీ కూడా ద్వినామ నామీకరణ విధానాన్ని అనుసరించి ఈ లీనియస్ అనేది వర్గీకరించడం జరిగింది సో ఇందులో ఏంటంటే మోనోఫైలెటిక్ అంటే ఏంటంటే ఏకరాజ్య క్రమము అంటే ఏంటంటే ఏకక్రమము ఏకక్రమము అంటే ఏంటంటే మొక్కల్ని కనుక ఒకే రకమైనటువంటి అంటే మొక్కకి ఒకే పూర్వీక తరం ఉందనుకోండి ఒకే పూర్వీకులు ఒకే పూర్వీకులు ఉంటే ఆ ఒక పూర్వీకుల నుంచే కనుక మొక్కల్ని వర్గీకరిస్తే దాన్ని ఏకక్రమము అంటారు అలా కాకుండా ఇంకొక క్రమం ఏంటంటే మొక్కల్లో అనేక పూర్వీకులు మొక్క ఆ ఒక మొక్కకి సంబంధించి అనేక పూర్వీక తరాలు ఉంటే ఆ అనేక పూర్వీక తరాల ఆధారంగా కూడా వర్గీకరిస్తే దాన్ని ఏమంటారు అంటే పారాఫైలెటిక్ సముదాయము అంటారు సో మోనోఫైలెటిక్ సముదాయం అంటే ఒకే రకమైనటువంటి పూర్వీక తరం ఉండటం పారాఫైలెటిక్ సముదాయము అంటే అనేక పూర్వీక తరాల నుంచి మొక్కలను వర్గీకరిస్తే పారాఫైలెటిక్ అంటారు ఓకే సో అలాగే పాలిఫైలెటిక్ కన్నా కూడా మొక్కకి పూర్వీక తరాలు అనేకం ఉండి ఆ పూర్వీక తరాల లక్షణాల ఆధారంగా వర్గీకర వర్గీకరిస్తే బహుళ క్రమము అంటామంట అంటే బహుళ క్రమ తరము ఏకవంశ క్రమ తరము అంటే ఏంటంటే మోనోఫైలెటిక్ గ్రూప్ తెలుగులో ఏమంటారంటే ఏక వంశ క్రమ తరము అంటాం ఏక వంశ క్రమ తరము అంటే ఏక వంశ క్రమ తరము అంటే ఏంటి ఆ తరం అంతా కూడా ఒకే వంశం నుంచి ఉద్భవించింది అని బహుళ వంశ క్రమం అంటే ఏంటి ఆ తరంలోని మొక్కలు అనేక వంశాల నుంచి వచ్చినటువంటి మొక్కలు అంటే ఒక్కొక్క అనేక వంశాల నుంచి వచ్చినటువంటి మొక్కలు అంటే ఏంటి ఒక ఒక్కొక్క వంశం నుంచి కొన్ని కొన్ని లక్షణాలను తీసుకుని అనేక వంశాల నుంచి కనుక తర మొక్కలు వస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే బహుళ వంశ క్రమ మొక్కలు అంటారు ఇంకొక ఇంకొక తరం ఉంది పారాఫైలెటిక్ అంటే అంటే ఏంటంటే ఒక రెండు రకాలైనటువంటి తరాల నుంచి రెండు తరాల నుంచి కనుక సమానమైనటువంటి లక్షణాలను తీసుకుని వస్తే దాన్ని పారాఫైలెటిక్ తరం అంటే ఏంటి ఇలా ఇలాగ ఏకవంశ క్రమము అలాగే బహుళ వంశ తర క్రమము అనేవి రెండు రకాలుగా ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇందులో ఈ ఈ బహుళ వంశ క్రమము ఏకవంశ క్రమ తరము బహుళ వంశ క్రమ తరము ఇలాగ ఏంటంటే మొక్కలు మొక్కల్ని యొక్క లక్షణాలని పరిశీలించి వాటి పూర్వీకుల లక్షణాలని పరిశీలించి ఆ లక్షణాలని ఆధారంగా ఒక గ్రాఫ్ ఒక చిత్రపటము గీసి ఆ చిత్రపటం ఆధారంగా ఒక గ్రాఫ్ని అధ్యయనం చేయటం ఆధారంగా కూడా మొక్కల్ని వర్గీకరించడం జరిగింది సో దాన్ని అదంతా కూడా వర్గ 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 సంబంధమైనటువంటి వర్గీకరణ కిందకి వస్తుంది సో ఆ వర్గ సంబంధమైనటువంటి వర్గీకరణ కింద మీరు ఈ నె ఈ సెమిస్టర్లో మీరు చదవబోతున్న వర్గీకరణ ఏంటంటే ఎంగ్లర్ అండ్ ప్రాంటల్ ఈ ఇద్దరు శాస్త్రవేత్తలు రచించినటువంటి వర్గీకరణని చదవబోతున్నారు సో ఇదంతా కూడా వర్గ సంబంధ వర్గీకరణ వర్గ సంబంధ అంటే ఏంటి ఇప్పుడే చెప్పినట్టుగా ఇప్పుడున్నటువంటి తరంలోని మొక్కలు యొక్క పూర్వీకులు ఆ పూర్వీకులు ఎంతమంది ఉన్నారు ఒక వంశమే ఉందా బహుళ వంశాలు ఉన్నాయా ఏ వంశం నుంచి ఇన్ని లక్షణాలు తీసుకొని ఉన్నాయి సో వీటన్నిటి ఆధారంగా ఒక ఒక గ్రాఫ్ గీస్తే ఆ గ్రాఫ్ని క్లాడోగ్రామ్ అంటారు సో ఆ గ్రాఫ్ ఆధారంగా కనుక మీరు లక్షణాలని అధ్యయనం చేసినట్లయితే సో దాన్ని వర్గీకరించినట్లయితే దాన్ని వర్గ సంబంధమైనటువంటి వర్గీకరణ అంటారు సో ఇక్కడ చూడండి లీనియస్ కెరలస్ లీనియస్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఎవరైనా ట్యాగ్జానమీ అంటే వర్గీకరణ శాస్త్రం యొక్క పితామహుడు ఆయన పదిహేడు వందల యాభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలోనే సిస్టమా న్యాచురే అనేటువంటి ఒక గ్రంథం రాశాడు ఆ గ్రంథంలో పదవ ఎడిషన్లో పదవ ప్రచురణలో ఆయన ఈ రకంగా వర్గీకరణ చూపించడం జరిగింది ఈ రకంగా అంటే మొదటిది కింగ్డమ్ రాజ్యము రాజ్యం తర్వాత తరగతి తరగతి తర్వాత క్రమము క్రమం తర్వాత ప్రజాతి ప్రజాతి తర్వాత జాతి జాతి తర్వాత రకము అంటే మీరు ఇక్కడ కనుక చూసినట్లయితే ఒక రాజ్యం కింద ఒక రాజ్యము అనేది అనేక తరగతులుగా విభజింపబడి ఉంది ఒక తరగతి అనేది అనేక క్రమాలుగా విభజింపబడి ఉంది ఒక క్రమము అనేది అనేక ప్రజాతులుగా ఒక ప్రజాతి అనేది అనేక జాతులుగా ఒక జాతి అనేది అనేక రకాలుగా విభజింపబడి ఉంటుంది అంటే మొత్తం మీద మీకు ఇక్కడ ఎన్ని వర్గాలు కనబడుతున్నాయి మొత్తం ఆరు వర్గాలు కనబడుతున్నాయి సో ఈ ఆరు వర్గాల తరహాలో ఆరు వర్గాల విధానంలో లీనియస్ అని కరులస్ లీనియస్ అని ఆయన జీవుల్ని వర్గీకరించడం జరిగింది పదిహేడు వందల యాభై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి సంవత్సరాల్లో అంటే ఈ మధ్య కాలంలో వర్గీకరణ శాస్త్రం అనేది బాగా బహుళ ప్రాచుర్యం పొందింది అంటే కేవలము బయట కనిపించినటువంటి మా స్వరూప లక్షణాలు మాత్రమే కాకుండా అంతర్గత లక్షణాలని అంతర్గత లక్షణాలను కూడా పరిశీలిస్తున్నారు అలాగే జన్యు శాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి జన్యువుల లక్షణాలను పరిశీలిస్తున్నారు అలాగే ఫిజియాలజీకి సంబంధించి అంటే శరీర ధర్మ శాస్త్రం శరీర ధర్మ శాస్త్రం పరంగా లక్షణాలని అలాగే జన్యు శాస్త్రం పరంగా లక్షణాలని కణజీవ శాస్త్రం పరంగా లక్షణాలని డిఎన్ఏని పరిశోధించి ఇలాగ అనేక రకాల అంటే బాటిల్ వృక్ష శాస్త్రంలో ఏవైతే అనేక రకాల విభాగాలు ఉన్నాయో అన్ని విభాగాలని కనుక అధ్యయనం చేసి 
బాగా కూలంకషంగా వర్గీకరిస్తున్నారు సో ఇక్కడ చూడండి మీరు ఇప్పుడు ఇది ఇంతకుముందు చెప్పింది లినియస్ వర్గీకరణలో మొత్తం ఆరు ఉన్నాయి కదా వర్గాలు ఇక్కడ అనేక వర్గాలు మీకు కనబడుతున్నాయి ఇది ఏంటంటే ఆధునికమైనటువంటి వర్గీకరణ శాస్త్రం సో ఈ ఆధునికమైనటువంటి వర్గీకరణలో మీకు ఒక మొక్కని అనేక రకాల వర్గాలుగా విభజించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ కనుక మీరు చూసినట్లయితే కింగ్డమ్ ఉంది రాజ్యము రాజ్యం కింద ఫైలం ఫైలంగా విభజించడం జరిగింది తర్వాత ఈ ఫైలం కింద ఈ వర్గం ఈ ఫైలం కింద వర్గం కింద అనే అనేక తరగతులు ఉంటాయి ఒక తరగతిలో అనేక ఉపతరగతులు ఒక్కొక్క ఉపతరగతిలో అనేక ఉప ఉపతరగతులు మళ్ళీ వాటిలో అనేక ఉప ఉపతరగతులు మళ్ళీ కూడా క్రమాలుగా విభజించడం అది ఒక క్రమం కింద అనేక ఉపక్రమాలు ఉంటాయి మళ్ళీ ఒక్కొక్క ఉపక్రమంలో అనేక సూపర్ కుటుంబాలు ఉంటాయి తర్వాత ఒక్కొక్క సూపర్ కుటుంబంలోనూ అనేక కుటుంబాలు ఉంటాయి ఒక్కొక్క కుటుంబంలోనూ అనేక ఉప కుటుంబాలు ఉంటాయి ఒక్కొక్క ఉప కుటుంబంలోనూ అనేక తెగలు ఉంటాయి ఒక్కొక్క తెగలోనూ అనేక ప్రజాతి ఉంటాయి ఒక్కొక్క ప్రజాతిలోనూ అనేక జాతులు ఉంటాయి ఒక్కొక్క జాతిలోనూ అనేక ఉపజాతులు ఉంటాయి ఒక్కొక్క ఉపజాతిలోనూ అనేక రకాలు ఉంటాయి సో ఇలాగా మీరు ఏంటంటే మోడర్న్ క్లాసిఫికేషన్ అంటాం అంటే ఈ మధ్య కాలంలో వర్గీకరణ చేయడం ఇలాగ జరుగుతుంది అంటే మీకు ఇక్కడ చాలా రకాలైనటువంటి వర్గాలు మీకు కనబడుతుంది అంటే పూర్వకాలంలో జరిగినటువంటి వర్గీకరణకి పదిహేడు వందల యాభై ఎనిమిది సంవత్సరంలో ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి వర్గీకరణకి చాలా తేడా ఉంది అంటే పూర్వకాలంలో జరిగినటువంటి వర్గీకరణ ఏంటంటే కేవలం స్వరూప లక్షణాల ఆధారంగా భౌతిక పరిస్థితుల ఆధారంగా మొక్క పెరిగేటువంటి వాతావరణ పరిస్థితుల ఆధారంగా వర్గీకరించడం చేస్తే ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి వర్గీకరణ మాత్రం జన్యు శాస్త్రం ఆధారంగా శరీర ధర్మ శాస్త్రం ఆధారంగా కణజీవ శాస్త్రం ఆధారంగా అనేక రకాలైనటువంటి అధ్యయనాలు చేసి వర్గీకరించడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ కామన్గా అంటే సాధారణంగా ఒక వర్గీకరణలో ఏం కనబడతాయి మనకి అంటే రాజ్యము రాజ్యం కింద వర్గము సో వర్గం కింద తరగతి తరగతి కింద క్రమము క్రమము కింద కుటుంబము కుటుంబం కింద ప్రజాతి ప్రజాతి కింద జాతి మీరు మనకి ఫస్ట్ ఇయర్లో మీరు చదువు ఉన్నారు కదా ఆల్గే శైవలాలను ఎలా వర్గీకరిస్తారు అలాగే సిలిండ్రాలను ఎలా వర్గీకరించారు బ్రయోఫైటాలో మొక్కలు వర్గీకరించడం చూశారు అలాగే టెరడోఫైటాలో మొక్కలు వర్గీకరించడం చూశారు సో ఆ వర్గీకరణలు ఏవైతే ఒకసారి మీరు గుర్తు తెచ్చుకుంటే ఫ్యూనియరియాను ఎలా వర్గీకరించారు మార్సీలియాను ఎలా వర్గీకరించారు అలాగే పక్సీనియాను ఎలా వర్గీకరించారు పెన్సీలియంను ఎలా వర్గీకరించారు ఇడోగోనియం ఎలా వర్గీకరించారు సో ఆ వర్గీకరణలన్నీ మీరు గుర్తు తెచ్చుకుంటే ఇలాంటి క్రమాల్లో వర్గీకరించడం అనేది జరిగింది సాధారణంగా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ వర్గీకరణ శాస్త్రంలో ముఖ్యంగా మీకు మూడు అంశాలు ఉంటాయి ఒకటి గుర్తించడం రెండు నామీకరణ మూడు వర్గీకరణ సో గుర్తించడం అనేది మొట్టమొదటిది ఈ గుర్తించడంలో చూడండి గుర్తించడం అనేది ఎలా జరుగుతుంది అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఒక ఒక ప్రదేశానికి నువ్వు వెళ్తావు నువ్వు వెళ్ళి ఒక మొక్కని తీసుకొని వస్తావు ఆ మొక్క నీకు కొత్తగా కనపడింది కొత్తగా కనపడినప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావు అంటే ఆ కొత్త మొక్కని తీసుకొని వచ్చి దాన్ని అధ్యయనం చేయడం మొదలు పెడతావు ఫస్ట్ ఎలా చూస్తావు పై పైనటువంటి స్వరూప లక్షణాలన్నింటినీ అధ్యయనం చేస్తావు అంటే వేరు వ్యవస్థ ఎలా ఉంది కాండం ఎలా ఉంది శాఖీ భవనం ఎలా ఉంది పత్రం ఎలా ఉంది ఇనల వ్యాపనం ఎలా ఉంది అలాగే పుష్పం ఎలా ఉన్నాయి పుష్ప లక్షణాలు ఎలా ఉన్నాయి ఫలం ఎలా ఉంది అలాగే పుష్ప విన్యాసం ఎలా ఉంది దాంట్లో పరాగ సంపర్కం ఏ విధంగా జరుగుతుంది ప్రచుత్పత్తి ఏ విధంగా జరుగుతుంది దాని లోపల అండం ఎలా ఉంది అండాశయం ఎలా ఉంది ఇలాగ అనేక వందల లక్షణాలన్నీ పరిశీలించి మొత్తం అంతా నోట్ చేసుకుంటాయి అంతేకాకుండా ఇంకా 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 డీప్గా అధ్యయనం చేయాలంటే జన్యువులని డిఎన్ఏని వీటన్నిటినీ కూడా పరిశీలించి అధ్యయనం చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ లక్షణాలన్నీ నోట్ చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ మొక్క కొత్తదా పాతదా అని తెలుసుకోవడానికి ఈ లక్షణాలను దగ్గర పెట్టుకొని అంతకుముందే ఆల్రెడీ ఉన్న సాహిత్యం ఏం సాహిత్యము ట్యాక్స్ అని వర్గీకరణ శాస్త్రం మీద ఉన్నటువంటి బుక్స్ పదిహేడు వందల యాభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో లీనియస్ సిస్టమా న్యాచురే అనే ఒక బుక్ రాయడం జరిగింది దాంతోపాటుగా ఆయన ఒక వే కొన్ని లక్షల కొంత కొన్ని కొన్ని వేల మంది శాస్త్రవేత్తలు కొన్ని లక్షల మొక్కల్ని కొన్ని కోట్ల మొక్కల్ని కనుక్కొని వాటి గురించి విశదీకరించి పుస్తకాలు రాయడం పబ్లిష్ చేయడం ప్రచురించడం జరిగింది సో మనం ఏం చేయాలి మనకు మనకు తెలుసుకున్నటువంటి మొక్కని మనం మనం కనుక్కున్నటువంటి మొక్కని వాటి లక్షణాలన్నీ దగ్గర పెట్టుకుని ఇలాంటి మొక్క ఇంతకుముందు బుక్స్లో ఎక్కడైనా ఉందా అని మనం పరిశీలించుకుంటూ రావాలి సో ఆ సాహిత్యంలో కనుక అలాంటి మొక్క ఉంటే అది ఆల్రెడీ గుర్తించబడినట్టే దానికి పేరు పెట్టబడినట్టే దాని యొక్క సాహిత్యం ఆల్రెడీ ప్రచురింపబడింది కూడా ఆల్రెడీ సో ఇప్పుడు మనం అలాంటిది ఏమీ లేదనుకోండి అట్లాంటి మీకు నువ్వు కనుక్కున్న మొక్కలో ఉన్నటువంటి కొత్త లక్షణాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ లక్షణాలు కలిగినటువంటి మొక్క అంతకుముందు ఉన్న సాహిత్యంలో ఎక్కడా లేదు అంటే అది చాలా ఇంపాసిబుల్ ఎందుకు అంటే పదిహేడు వందల యాభై
సో అట్లాంటిది లేకుండా కొత్త మొక్కగా నన్ను అంత అంతా కూడా అన్ని రకాల పుస్తకాలు చదవడం సాధ్యపడదు కాబట్టి ఈ ఈ సంబంధించినటువంటి ఎవరైతే మొక్కల్ని కనుక్కున్నారో ప్రపంచం మొత్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా మొక్కల్ని కనుక్కున్నటువంటి శాస్త్రవేత్తలు అందరూ కలిసి ఒక చోట అందరూ విడివిడిగా ఎక్కడ ప్రతి చోట వాళ్ళ ప్రచురింప చేసుకుంటూ ఉంటే అంతా కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మీకు ఒక చోట ఉంటే మీకు ఈజీ అవుతుంది కదా సో అలా కాకుండా మీరు ప పదివేల మంది శాస్త్రవేత్తలన్నీ ఒక పదివేల పదివేల చోట్ల కనుక ప్రచురణలు ఉన్నాయనుకోండి మనకి ఆ ప్రచురించ ప్రచురణలు చదవటం కష్టమైపోతుంది అసలు ఆ మొక్కని గురించి తెలుసుకోవడం కూడా కష్టమైపోతుంది కాబట్టి ఐసీబిఎన్ అనేది అంటే ఇంటర్నేషనల్ కోడ్ ఆఫ్ బొటానికల్ నామిన్ క్లేచర్ అనే సంస్థ ఈ మొక్కలకు సంబంధించినటువంటి శాస్త్రీయ అధ్యయనాలన్నింటినీ ఒకే చోట క్రోడీకరించి అక్కడ సేకరించడం జరిగి ఒకే చోట పెట్టడం జరిగింది సో మీరు ఏం మనం ఏం చేయాలి అంటే మొక్కల గురించి సమాచారం సేకరించాలి అంటే ఆ ప్ర ఆ పర్టికులర్గా ఆ ప్రత్యేక సంస్థ కింద ఉన్న వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి దాంట్లో ఉన్న సమాచారాన్ని చూడాలి సో ఎంత సమాచారం ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మీరు ఒక సపోజ్ మీరు ఒక మొక్క పేరు గూగుల్లో కుట్టారనుకోండి మ్యాంటీ ఫెరా ఇండికా అని టైప్ చేశారు టైప్ చేయగానే మీతో మీ ఆ మ్యాంగీఫెరా ఇండికాకి సంబంధించినటువంటి ప్రచురణలు పబ్లికేషన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కొన్ని వందల పేజీలు వేల పేజీలు గూగుల్లో మీకు ఓపెన్ అవుతాయి అంటే ఏంటంటే అక్కడ ఆల్రెడీ కొన్ని వందల వేల పేజీల యొక్క సమాచారం ఆ మొక్క గురించి నిక్షిప్తమై ఉంది కదా సో అంటే ఇట్లాగే ప్రతి ఒక్క మొక్క గురించి పూర్తిగా సమగ్రమైన సమాచారం అంతా మీకు లభ్యమవుతూ ఉంటుంది గూగుల్లో కొడితే అలాగే కొన్ని వెబ్సైట్లు చూసిన అలాగే మొక్కలకు సంబంధించినటువంటి ఐసీబిఎన్ ఇంటర్నేషనల్ కోడ్ ఆఫ్ బొటానికల్ నామెన్ క్లేచర్ కొన్ని జాతీయ హెర్బేరియంలు కొన్ని జాతీయ మొక్కలకు సంబంధించినటువంటి గ్రంథాలయాల్లో కొన్ని వందల బుక్స్ ఉంటాయి ఆ బుక్స్ అన్నింటిలో కూడా ఆ సా మొక్కలకు సంబంధించినటువంటి సమాచారం నిక్షిప్తమై ఉంటుంది దాన్ని లిటరేచర్ అంటాం అంటే ఇప్పుడు మనం నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటి అంటే మనం ఒక మొక్కని గుర్తించంగానే అది మనం కొత్త మొక్క అనుకోకూడదు కదా సో ఆ మొక్కకి సంబంధించి ఆల్రెడీ ఆ మొక్కలో ఆ ప్రజాతిలో ఆ జాతికి సంబంధించిన సమాచారం అంతా కూడా ఆల్రెడీ నిక్షిప్తమై ఉంది అది నిక్షిప్తమై ఉందా లేదా అని కనుక్కోవటానికి మీరు అన్ని చాలా వందల వేల చోట్లకి వెళ్ళి మీరు వెతకక్కర్లేదు ఈ సమాచారం అంతా ఒకే చోట నిక్షిప్తమే ఉంటుంది సో ఆ ఒక ఆ ఒక్క ప్లేస్లో మొత్తం ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మొక్కలకు సంబంధించిన సమాచారం అంతా కూడా ఉంటుంది అక్కడ మీరు పరిశీలించుకొని అక్కడ ఉంటే ఆల్రెడీ ఆ మొక్క గుర్తించబడినట్టు లేకపోతే ఇది కొత్త మొక్క అయినట్టు సో ఇప్పుడు ఆ మొక్కని గుర్తించడం జరిగిన తర్వాత దానికి దానికి పేరు పెట్టడం సో ఒకవేళ మీరు గుర్తించడం కష్టం అయిపోతే కొంతమంది స్పెషలిస్టులు ట్యాక్సర్ వర్గీకరణ శాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి శాస్త్రవేత్తల సహాయం తీసుకోవడం అలాగే నెట్ నెట్ నాలెడ్జ్ ఇంటర్నెట్ ఉంది కదా మన చేతిలో సో ఇంటర్నెట్ నాలెడ్జ్ ఇంటర్నెట్లో మీకు ఇప్పుడే చెప్పాను ఒక మొక్క పేరు కొడితే కొన్ని వందల వేల పేజీలు ఓపెన్ అవుతాయి సో మన చేతిలోనే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి విజ్ఞానం అంతా కూడా మన ఇంటర్నెట్లో మనకి లభ్యమవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఇంటర్నెట్ని ఓపెన్ చేసి మొక్కల గురించి సమాచారం తెలుసుకోవచ్చు అలాగే శాస్త్రవేత్తల గురించి కూడా మొక్కల గురించి సమాచారం తెలుసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మొక్కని ఈ ఈ మొక్క ఏంటి మన చేతిలో ఉన్న మొక్క లక్షణాలన్నీ మనం రాసుకున్నాం ఈ లక్షణాలు అనేటువంటి కలిగినటువంటి మొక్క ఏది ఆల్రెడీ గుర్తించబడిందా దీనికి ఒక పేరు పెట్టారా సో ఆ మొక్క ఏంటి అనేది కూడా ఇదంతా గుర్తింపు కిందకే వస్తుంది సో నెక్స్ట్ ఏంటి పేరు పెట్టడం గుర్తించిన తర్వాత మొక్కకి ఏంటి పేరు పెట్టాలి పేరు ఎలాగ పడితే అలా పేరు పెట్టకూడదు మొక్కకి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కెరలస్ లీనియస్ అనే ఆయన ట్యాక్సానమి అంటే వర్గీకరణ శాస్త్ర పితామహుడు ఈయన ద్వినామ నామీకరణ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు ఈయన ఐసీబిఎన్లో అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఐసీబిఎన్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ కోడ్ ఆఫ్ బొటానికల్ నామెన్ క్లేచర్ సో ఈ ఐసీబిఎన్ ఇంటర్నేషనల్ కోడ్ ఆఫ్ బొటానికల్ నామెన్ క్లేచర్ అనే సంస్థ కింద కొన్ని రకాలైనటువంటి అంశాలు కొన్ని సూత్రాలు ఉంటాయి ఐసీబిఎన్ సూత్రాలు అంటాం నామీకరణ సూత్రావళి అంటాం ఈ నామీకరణ సూత్రాలని ఆధారంగా చేసుకుని ఆ సూత్రాలను అనుసరిస్తూ మాత్రమే ఒక మొక్కకి పేరు పెడతారు సో అట్లా పేరు పెడితేనే అప్పుడు మాత్రమే ఐసీబిఎన్ అనేది ఇంటర్నేషనల్ కోడ్ ఆఫ్ బొటానికల్ నామెన్ క్లేచర్ అనేది ఆమోదించడం జరుగుతుంది సో అంటే ఇదంతా కూడా ఈ కాన్సెప్ట్ ఈ ఐసీబిఎన్ ఇవంతా కూడా ఇంటర్నేషనల్ బొటానికల్ కాంగ్రెస్లో ఆమోదించడం కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితమే ఆమోదించడం జరిగింది అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడే చెప్పినట్టుగా ఒక మొక్కని ఒక 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 ప్రాంతంలో ఒక పేరుతో పిలుస్తారు వేరే ప్రాంతానికి వెళ్తే ఇంకో పేరుతో పిలుస్తారు వేరే రాష్ట్రంకి వెళ్తే మొక్క పేరు మారిపోతుంది దేశంకి వెళ్తే మొక్క పేరు మారిపోతుంది సో అలా కాకుండా ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఒక పేరు చెప్తే ఆ మొక్కని అందరూ గుర్తించగలిగేటట్టుగా ఉండాలి సో అదే నామీకరణ ఆ నామీకరణ చేయటానికి
జరుగుతుంది సో ఈ నామీకరణ సూత్రావళిని ప్రతిపాదించినటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరంటే కరలస్ లీనియస్ ఈయన ద్వినామ నామీకరణ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు పదిహేడు వందల యాభై మూడవ సంవత్సరంలో ద్వినామ నామీకరణ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు ఈ ద్వినామ నామీకరణ విధానంగా మొక్కకి రెండు పదాలతో పేర్లు పెట్టడం జరుగుతుంది మొదటి పదం ప్రజాతి పే ప్రజాతిని రెండవ పదం జాతిని సూచిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ వరి మొక్క ఉంది ఒరైజా సెటైవా అంటాం మీ మామిడి మొక్క మ్యాంగీఫెరా ఇండికా అంటాం కదా యాపిల్ సో అలాగే పైరస్ మ్యాలస్ అంటాం అలాగే మీ జామ సీడియం గ్వావా అంటాం సో ఇట్లా మందార మొక్క హైబిస్కస్ ఎస్కులెంటస్ అంటాం సో మాల్వేషియారం అంటాం హైబిస్కస్ మాల్వేషియారం అంటాం సో ఇలాగ ఏంటంటే ప్రతి మొక్కకి రెండు పదాలతో పేర్లు పెట్టడం జరుగుతుంది దీన్ని ద్వినామ నామీకరణ అంటారు ద్వినామ నామీకరణలో మొదటి పదం ప్రజాతి పేరుని రెండవ పదం జాతి పేరుని సూచించడం జరుగుతుంది సో ప్రజాతి పేరు ఎప్పుడైనా సరే క్యాపిటల్ లెటర్తో పెడతారు క్యాపిటల్ లెటర్ ఉంటుంది జాతి పేరుని చిన్న అక్షరంతో సూచిస్తారు ప్రజాతి పేరుని పెద్ద అక్షరంతో సూచిస్తారు వీటిని ఇటలి అంటే ఇటాలిసైజ్డ్ ఫాంట్తో సూచిస్తారు అనమాట అండర్లైన్ చేసి ఉంటే ఓకే ఇటాలియన్ ఫాంట్తో సూచిస్తారు లాటిన్ లాటిన్ భాషలో ఉంటాయి ఈ పేర్లు పెట్టడం కూడా ఈ అండర్లైన్ ఉంటుంది ఈ ప్రజాతికి జాతికి అండర్లైన్ ఉంటుంది అలాగే వీటిని లాటిన్ భాషలో ఈ పేర్లు పెడతారు తర్వాత ఈ పేరు పెట్టడం అనేది కూడా సపోజ్ జాతికి రోజా సైనెన్సిస్ అనేది జాతి పేరు అనుకోండి హైబిస్కస్ రోజా సైనెన్సిస్ హైబిస్కస్ అనేది ఏంటి ప్రజాతి పేరు రోజా సైనెన్సిస్ అనేది ఏంటి జాతి పేరు రోజా సైనెన్సిస్ అనేది రెండు వేరు వేరు పదాలుగా కనపడుతున్నాయి కాబట్టి వాటి మధ్య హైఫన్ సూచిస్తారు హైఫన్ సూచించి ఇప్పుడు అది జాతి పేరు అవుతుంది సో ఇలాగ ఏంటంటే పేరు పెట్టడానికి కూడా కొన్ని సూత్రాలు కొంత నామీకరణ నియమావళి అనేది ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఒక విషయం చెప్పుకోవాలి సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఒక మొక్కని కనుక్కున్నాను ఆ మొక్కకి ఒక పేరు పెట్టాను ఆ మొక్కకి ఎక్స్ అనే పేరు పెట్టాను నేను ఈరోజు రెండు వేల ఇరవయో సంవత్సరం రెండో తారీఖు జులై రెండో తారీఖు నేను ఒక మొక్కని కనుక్కుని ఆ మొక్కకి ఎక్స్ అనే పేరు పెట్టాను అనుకోండి తర్వాత ఒక పది రోజుల తర్వాత మీలో ఎవరైనా వేరే మొక్కని కనుక్కొని పేరు పెట్టాలనుకున్నారు అనుకోండి పేరు ఎక్స్ అని పెట్టడం కుదరదు ఎందుకంటే ఎక్స్ అనే ప్రజాతి ఆల్రెడీ నేను పెట్టేశాను నీ నీ ముందు ఉన్నటువంటి శాస్త్రవేత్తలు పెట్టేశారు కాబట్టి నువ్వు ఎక్స్ అనే పదాన్ని మళ్ళీ వాడకూడదు ఒకవేళ వాడేవనుకోండి అంటే అక్కడ ఏమవుతుంది ఒక కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేస్తుంది అంటే నేను కనుక్కున్న మొక్క పేరు ప్రజాతి పేరు ఎక్సే నువ్వు కనుక్కున్న ప్రజా మొక్క ప్రజాతి పేరు ఎక్సే కాబట్టి ఏ మొక్క అనేది ఎలా గుర్తుపడతాం కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది కాబట్టి ఒకే మొక్కకి సరే వేరు వేరు మొక్కలకి ఒకే పేరు అనేది ఒకే ప్రజాతి పేరు అనేది ఉపయోగించుకోరు ఉపయోగించుకోకుండా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి అంతకుముందు ఆల్రెడీ ప్రజాతి పేర్లు ఏవైతే ఉపయోగించబడినాయో అవన్నీ నీకు తెలియాలి అలా తెలియాలి అంటే నీవు కొన్ని లక్షల కోట్ల మొక్కల పేర్లు నీకు తెలిసి ఉండాలని నియమం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు ఈ మొక్కకి పేరు పెట్టాలనుకుంటున్నప్పుడు ఆ సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో అంతర్జాతీయ నామీకరణ సంస్థలు వృక్ష నామీకరణ సంస్థలు ఆ వృక్ష నామీకరణ సంస్థల దగ్గర ఉన్న సాహిత్యంలో కీవర్డ్స్ అని ఉంటాయన్నమాట అంటే నెట్లో పెడితే కీవర్డ్స్ వస్తాయి సో ఇందులో ఏమేమి పేర్లు ఉన్నాయో అక్కడ ఆ సంస్థల్ని మనం అధ్యయనం చేస్తే ఆ సంస్థల దగ్గరకు ఉన్న సాహిత్యాన్ని పుస్తకాలను అధ్యయనం చేస్తే వాటిని కనుక్కోవడం జరుగుతుంది అంటే ఏంటంటే వాడిన పేరుని మళ్ళీ వాడకూడదు వాడిన ప్రజాతి నామాన్ని మళ్ళీ వాడకూడదు సో ప్రజాతి పేరుని ఎప్పుడైనా పెద్ద అక్షరంతోనూ జాతి అక్షరాన్ని చిన్న అక్షరంతో సూచిస్తారు అండర్లైన్ చేసి ఉండాలి ఏ భాషలో ఉండాలని లాటిన్ భాషలో ఉంటాయి అవి ఇటాలిసైజ్డ్ అక్షరాలు ఇటాలిసైజ్డ్ అంటే ఇట్లా ఏటవాలుగా ఉండేటువంటి లిపి సో ఇటాలిసైజ్డ్ లిపిలో వాడతారు పేరుని రాస్తారు ఓకే అంటే మొక్క పేరు ఎలా ఉండాలి రెండు పదాలు ఉండాలి మొదటి పదం ఏంటి ప్రజాతి రెండోది జాతి ప్రజాతిని పెద్ద అక్షరంతో మొదలు పెడతారు జాతిని చిన్న అక్షరంతో మొదలు పెడతారు రెండు పదాల కింద అండర్లైన్ చేసి ఉండాలి రెండు పదాలు ఏ భాషలో ఉండాలి లాటిన్ భాషలో ఉండాలి తర్వాత ఏ లిపిలో ఉండాలి ఇటాలిసైజ్డ్ ఇటాలిసైజ్డ్ క్రమంలో ఉండాలి ఓకే సో ఇదంతా కూడా నామీకరణ గురించి ఈ నామీకరణకి సంబంధ సంబంధించినటువంటి అంతర్జాతీయ సంస్థ ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ కోడ్ ఆఫ్ బొటానికల్ నామెంక్లేచర్ ఇంకొక సంస్థ ఉంది దాని పేరు ఇంటర్నేషనల్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ట్యాక్సోనమీ అనేది సో ఈ రెండు సంస్థలు కూడా ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఇవి ఈ సంస్థలు అనేది మీటింగ్ పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది దాని ప్రకారంగా ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి కొత్తగా వచ్చినటువంటి విజ్ఞానాన్ని అప్డేట్ అప్డేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇదంతా నామెన్ క్లేచర్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ సో ఈ లీనియస్ అనే శాస్త్రవేత్త కరలస్ లీనియస్ అనే శాస్త్రవేత్త ద్వినామ నామీకరణ
రూల్స్ మళ్ళీ మార్చేసింది తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ కోడ్ ఆఫ్ నామిన్ క్లేచర్ ఫర్ కల్టివేటెడ్ ప్లాంట్స్ కల్టివేటెడ్ ప్లాంట్స్ అంటే వ్యవసాయ ఆధారిత అయినటువంటి మొక్కలు సాగు చేసే మొక్కలు వీటికి సంబంధించిన నామీకరణ నియమావళికి సంబంధించినటువంటి సంస్థ సపరేట్ అయింది అది పంతొమ్మిది ఎనభైలో అది అమెరికన్ హార్టికల్చరల్ సొసైటీ తర్వాత ఈ నామిన్ క్లేచర్ అనేది ఈ నామీకరణ అనేది నా పేరు పెట్టడం మొక్కలకి పేరు పెట్టడం అనేది మొక్కకి పేరు పెట్టగానే ఆ మొక్క పేరుని ప్రచురించడం జరగాలి మొక్క పేరుని ప్రచురించలేదు అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ ప్ర ముందు ముందు పెట్టినటువంటి మొక్క పేరు తర్వాత పెట్టినటువంటి వాళ్ళకి ఆ ముందే ఆ పేర్లు తెలియవు కాబట్టి ఒకే రకమైనటువంటి పేరుతో అనేక మొక్కలు వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ప్రపంచంలో ఏ మొక్క ఎక్కడ ఎవరు కనుగొన్నా కానీ ఆ మొక్కకి సంబంధించినటువంటి పూర్తి సమాచారం పేరు వాటి యొక్క వివరణ వాటి యొక్క వర్గీకరణ వాటి యొక్క విశ్లేషణ మొత్తం కూడా ఒక సంస్థ దగ్గరే నిక్షిప్తమై ఉంటుంది ఆ సంస్థ ఇప్పుడు నువ్వు మొక్కను కనుక్కొని నీ మనం కనుక్కున్నటువంటి కొత్త మొక్కని ప్రచురించడానికి మనకి మనమే ప్రచురించడానికి కుదరదు ఆ మొక్క మనం ఎవరి దగ్గరికి పంపించాలంటే ఇంటర్నేషనల్ కోడ్ ఆఫ్ బొటానికల్ నామ్ ఇంకేచర్ దగ్గరికి పంపించి వాళ్ళు అప్పుడు ఇలాంటి మొక్క ఇంకోటి లేదని ఆ పేరుతో ఇంకో మొక్క లేదని ఆ లక్షణాలు ఉన్న ఇంకొక మొక్క లేదని పూర్తిగా ధృవీకరించి వాళ్ళు మనకి చెప్తేనే అప్పుడే మనకి కొత్త మొక్కగా రూడీ అవుతుంది రూడీ అవుతుంది అన్నమాట సో లీనియస్ అనే శాస్త్ర కూడా స్పీషియస్ ప్లాంటారం అనే గ్రంథం కూడా రాయడం ఇందాక సిస్టమా నేచురి అన్నం ఇప్పుడు ఇంకోటి స్పీషియస్ ప్లాంటారం అనే గ్రంథం కూడా రాయడం జరిగింది అది ఆయన పదిహేడు వందల యాభై మూడు మే ఒకటిలో రాయడం జరిగింది సో ఆ గ్రంథంలో అనేక లక్షల కోట్ల మొక్కలకు సంబంధించినటువంటి సమాచారం నిక్షిప్తమై ఉంది స్పీషియస్ ప్లాంటారం పదిహేడు వందల యాభై మూడవ సంవత్సరంలో రాసిన శాస్త్రవేత్త ఎవరు కరలస్ లీనియస్ సో ఆయన ఆ గ్రంథంలో అనేక రకాలటువంటి ప్రజాతులు జాతర సంబంధించినటువంటి సంబంధించినటువంటి సమాచారం ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ టైప్స్ మొక్కల్లో అంటే ఏంటంటే రకాలు మొక్కల్లో వర్గీకరణ చేసేటప్పుడు రకాలు ఏంటి నామీ క్లేచర్ నామీకరణ పెట్టేటప్పుడు నామీకరణ జరిగేటప్పుడు వర్గీకరణ జరిగేటప్పుడు సో మొక్కల్లో రకాలు ఇవి మొక్కలకు సంబంధించినటువంటి గ్రంథం అనేది అంటే ఒక డిక్షనరీ ఎట్లాగైతే ఉందో మన డిక్షనరీ చూసామనుకోండి అందులో ఏంటి కొన్ని వేల ఇంగ్లీష్ పదాలన్నీ ఒక బుక్లో ఉంటాయి అలాగే మొక్కలకు సంబంధించినటువంటి అనేక వేల లక్షల మొక్కలకు సంబంధించినటువంటి సమాచారం అంతా కూడా ఒక బుక్లో ఉంటాయి ఆ బుక్ని ఏమంటాము అంటే ప్రోటోలాగ్ అంటాం ప్రోటోలాగ్ అంటాం సో ఆ ప్రోటోలాగ్లో అనేక వేల మొక్కలకు సంబంధించినటువంటి సమాచారం నిక్షిప్తమై ఉంటుంది దీని ప్రకారం ఏంటంటే మొక్కల్లో రకాలు టైప్లు అంటాం టైప్ రకాలు అందులో ఏంటంటే ఇది మీకు సిలబస్లో లేదు అయినా సరే ఓకే మీకు ఒక నాలెడ్జ్ కోసం మీకు తెలియజేయడం కోసం చెప్తున్నాను ఈ టైప్లు అనేవి హోలో టైప్ అంటే ఏంటంటే సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఒక మొక్కని సేకరించి వచ్చాను ఈరోజు ఈరోజు మొక్కని ఒక ఒక చోటకి వెళ్ళి ఒక ప్రదేశానికి వెళ్ళి ఒక మొక్కని సేకరించుకొని వచ్చాను సో నేనే ఓనర్ని అంటే మొక్కని తెచ్చింది నేనే కదా సో ఓనర్ని నేనే నా చేతిలో ఉన్న మొక్క ఒరిజినల్ మొక్క ఎందుకంటే అది ఒరిజినల్గానే ఇప్పుడే నేను తీసుకొచ్చిన మొక్క ఒరిజినల్ మొక్క సో ఆ ఒరిజినల్ మొక్కకి నేను పేరు పెట్టాను అనుకోండి సో పేరు పెట్టాను అప్పుడు నా చేతిలో ఉన్న మొక్క ఏమవుతుందంటే హోలో టైప్ అవుతుంది అంటే ఏంటి ఒక అందులో అందులో ఎవరు మొక్కను సేకరించినటువంటి వ్యక్తిని నేనే ఒరిజినల్గా ఆ మెటీరియల్ ఏదైతే మొక్క ఉందో అది ఒరిజినల్ సో ఇట్లా రెండింటికి సంబంధించింది ఒరిజినల్ కాబట్టి దాన్ని ఏమంటారంటే హోలో టైప్ అంటాం తర్వాత రెండో రకం ఏంటంటే లెక్టో టైప్ లెక్టో టైప్ అంటే ఏంటంటే సపోజ్ నేను ఒక మొక్కని తీసుకొచ్చాను తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆ మొక్క పోయింది నశించిపోయింది లేదు నేను నామిన్ క్లేచర్ ఇచ్చేటప్పటికి ఆ టైంకి అంటే ఒక వర్గీకరణ చేసి నేను దానికి మొక్క పేరు పెట్టి దాన్ని ప్రచురించే టైంకి నా చేతిలో ఉన్న ఒరిజినల్ మొక్క పోయింది పోయినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఒరిజినల్ మెటీరియల్తో పాటుగా అంటే నేను మొదటగా నేను హోలో టైప్ని సేకరించడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక మొక్కనే తీసుకురాకుండా ఒకేసారి పది మొక్కల్ని తెచ్చుకున్నాను అనుకోండి ఒకే రకమైనవి ఆ పది మొక్కల్లోనూ ఒక మొక్క పోయింది అప్పుడు రెండో మొక్క కానీ మూడో మొక్క కానీ ఏదో ఒక మొక్కని మొదటి మొక్క స్థానంలో ఉంచి నేను దాన్ని ప్రచురించడానికి ఉపయోగిస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే లెక్టో టైప్ అంటాం తర్వాత ఐసో టైప్ ఐసో టైప్ అంటే ఏంటంటే హోలో టైప్ లాగా అంటే ఏంటి నేనే ఓనర్ని నేనే ఒరిజినల్ మెటీరియల్ తీసుకొచ్చాను సో ఒరిజినల్ మెటీరియల్కి డూప్లికేట్ అనమాట డూప్లికేట్ అంటే ఏంటంటే సేమ్ అలాంటిదే వేరొక మొక్క సేమ్ అలాంటి మొక్కనే వేరొక మొక్కని యూజ్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే ఐసో టైప్ అంటాం అంటే ఇప్పుడు ఇందాక ఏం చెప్పాను నేను ఒకేసారి పది మొక్కలు తీసుకొచ్చి మొదటి మొక్క పోతే దానికి దాంతో పాటుగా తెచ్చినటువంటి వేరొక మొక్కలను ఉపయోగించవచ్చు అన్నాను కదా సో ఇక్కడ కూడా ఐసో టైప్ అంటే ఏంటంటే 
ఫస్ట్ హోలో టైప్లో ఒకే మొక్క తీసుకున్నాను ఆ మొక్కను ఆధారంగా చేసుకుని ప్రచురింప చేస్తే దాన్ని హోలో టైప్ అంటారు ఐసో టైప్ అంటే అంటే ఏంటంటే నేను మొత్తం పది మొక్కలని తెచ్చుకున్న తర్వాత అందులో రెండు సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను అందులో రెండు సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను వర్గీకరణకి అలాగే నా నేను చేసే పబ్లికేషన్స్కి నేను చేసే వర్క్కి రెండు మొక్కలని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను ఆ రెండు మొక్కల్లో ఒక మొక్క నశించిపోతే రెండో మొక్కను కనుక నేను ప్రచురణకి నా నా మొక్క మీద అధ్యయనానికి వాడుకుంటే దాన్ని ఏమంటారంటే ఐసో టైప్ అంటాం ఇందాక చెప్పింది ఏంటి మూడోది లెక్టో టైప్ లెక్టో టైప్ అంటే ఏంటి పది తీసుకొచ్చి పదిలో ఒకటే నేను వర్గీకరణకు ఉపయోగించుకొని ఆ ఒకటి పోతే మిగతా తొమ్మిదిలోంచి ఏదో ఒకటి తీసుకుని దాన్ని నేను నా పనులకు ఉపయోగించుకుంటే దాన్ని లెక్టో టైప్ అంటాం నెక్స్ట్ సిమ్ టైప్ సిమ్ టైప్ అంటే ఏంటంటే మొత్తం పది తీసుకొచ్చాను పది తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఏ ఒక్క మొక్కని కూడా నేను ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వలేదు అంటే ఇది ఇది ముఖ్యము అని నేను అనుకోలేదు పది ఒకే రకంగా సమానంగా చూశాను అందులో ఒక మొక్క పోయిన తర్వాత వే ఆ పదిలో ఏ ఒక్క మొక్కనైనా సరే నేను నా రీసెర్చ్ వర్క్ కానీ నా అధ్యయనానికి కానీ వాడుకుంటే దాన్ని ఏమంటారంటే సిమ్ టైప్ అంటాం ఓకే నెక్స్ట్ పారా టైప్ అంటే ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఇంకోటి పారా టైప్ పారా టైప్ అంటే ఏంటంటే ఒక నేను మొక్కను తెచ్చుకున్నాను మొక్కకి తెచ్చుకున్న తర్వాత నేను తెచ్చుకున్న మొక్కలన్నీ కూడా పోయినాయి నేను తెచ్చుకున్న మొక్కలన్నిటి కూడా పోయినప్పుడు అది ముందు అప్పుడు నేను మళ్ళీ ఏం చేస్తానంటే వేరొక చోటకి వెళ్ళి మళ్ళీ అలాంటి మొక్కని ఇంకొక మొక్కని తీసుకొచ్చుకొని దాన్ని నేను అధ్యయనానికి ఉపయోగించుకుంటే దాన్ని పారా టైప్ అంటాను నెక్స్ట్ నియో టైప్ అంటే ఏంటంటే నియో టైప్ అంటే ఏంటి నేనే వెళ్ళాను పారా టైప్ అంటే ఏంటంటే పారా టైప్ మొక్కకి ఏంటంటే నేను కొన్ని మొక్కలు తెచ్చుకున్నాను తెచ్చుకున్న తర్వాత అందులో నుంచి పది మొక్కలు ఉన్నాయి ఆ పది మొక్కలు పోయినాయి పది మొక్కలు పోయినప్పుడు నేనే వెళ్ళి పదకొండో మొక్క తెచ్చుకుని దాన్ని అధ్యయనానికి ఉపయోగించుకుంటే అది పారా టైప్ అవుతుంది నియో టైప్ అంటే ఏంటంటే నేను వెళ్ళాను పది మొక్కలు తెచ్చుకున్నాను పది మొక్కల్లోని పది మొక్కలు పోయినాయి నేను కూడా లేను నేను లేను నా మొక్కలు లేవు అప్పుడు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా పూర్తిగా పోయి ఇన్ఫర్మేషన్ సమాచారం కూడా కొంత పోయి కొంతే ఉంటే అప్పుడు నా తర్వాత తరాలు తర్వాత వచ్చే తరాలు చూసి ఆ సగం ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి అధ్యయనం చేసి ఆ మొక్కని మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచో తీసుకొచ్చి పట్టి దానికి మళ్ళీ దాని మీద అధ్యయనం చేయడం జరిగితే దాన్ని ఏమంటారంటే నియో టైప్ అంటారు సో ఇలాగా రకరకాల టైప్లు ఉంటాయి అంటే హోలో టైప్ నియో టైప్ పారా టైప్ లెక్టో టైప్ సిమ్ టైప్ సో ఇలాగా ఆరు రకాల ఐసో టైప్ మొత్తం ఆరు రకాలైనటువంటి మొక్కలు ఉంటాయి అన్నమాట సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి మీకు డీటెయిల్గా చూద్దాం ఒకసారి ఫస్ట్ నుంచి ఒకటి ఏంటి హోలో టైప్ హోలో టైప్ అంటే ఏంటి నేను ఒక మొక్కని సేకరించడానికి వెళ్ళి ఒక మొక్కను సేకరించడానికి వెళ్ళి ఆ మొక్కను తీసుకొని వచ్చి ఆ మొక్క సహాయంతో నేను దానికి ఒక పేరు పెట్టడం వర్క్ చేయడం జరిగితే దాన్ని హోలో టైప్ అంటాం నెక్స్ట్ ఐసో టైప్ అంటే ఏంటి నేను ఒక మొక్కను కాకుండా పది మొక్కలను తీసుకొచ్చాను ఆ పది మొక్కల్లోనూ రెండు మొక్కల్ని ప్రధానంగా నా అధ్యయనానికి తీసుకున్నాను ఆ రెండు మొక్కల్లోనూ ఒక మొక్క పోయింది అప్పుడు పోయినప్పుడు ఆ రెండో మొక్కని మొదటి మొక్క ప్లేస్లో ఉంచి నా అధ్యయనం సాగించి దానికి నామీకరణ దాని మీద శాస్త్ర దాన్ని విధంగా పరిశోధన చేస్తే దాన్ని ఐసో టైప్ అంటాం నెక్స్ట్ మూడోది ఏంటి లెక్టో టైప్ లెక్టో టైప్ అంటే ఏంటి నాకు నేను పది మొక్కలు తెచ్చుకున్నాను ఆ పది మొక్కల్లోనూ కొన్ని మొక్కలు అంటే ఆ పది మొక్కల్లోనూ మొదటి మొక్క అనేది పూర్తిగా పోయింది పోయినప్పుడు దాన్ని ఆ మొదటి మొక్క నుంచి ఏం చేస్తారు అంటే ఆ మొదటి మొక్క అనేది పూర్తిగా పోయినప్పుడు మిగతా ఇది తొమ్మిది మొక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ తొమ్మిది మొక్కల్లో నుంచి కనుక నేను ఒక మొక్కను తీసుకొని వస్తే దాన్ని లెక్టో టైప్ అంటాను సిమ్ టైప్ అనేది ఏంటంటే సేమ్ లెక్టో టైప్ లానే ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఒక కొన్ని పది మొక్కల్ని తీసుకొస్తాను పది మొక్కల్ని తీసుకొని వచ్చి హోలో టైప్గా ఒక ప్రధానమైనటువంటి మొక్కగా ఏది పెట్టుకొని నేను ప్రధానమైనటువంటి మొక్కగా ఏది పెట్టుకోకుండా ఒకేసారి నాలుగైదు మొక్కల్ని అధ్యయనం చేస్తూ రా నాలుగైదు మొక్కల్ని సమానంగా ఒకదాని పక్కన ఒకటి పెట్టి అధ్యయనం చేస్తూ రాసినప్పుడు మొదటి ఒకటి రెండు మొక్కలు పోయినప్పుడు నేను మూడో మొక్కను ఉపయోగించుకున్నాను అనుకోండి అప్పుడు అది సిమ్ టైప్ అవుతుంది పారా టైప్ అంటే ఏంటి అంటే మొత్తం మొక్కలన్నీ కూడా పోయినాయి నేను పది మొక్కలు తెచ్చుకున్నాను నేను అధ్యయనం చేసే లోపల పది మొక్కలు నా దగ్గర నుంచి పోయినాయి అప్పుడు నేనే వెళ్ళి పదకొండో మొక్కను తెచ్చుకుని నా అధ్యయనానికి ఉపయోగించుకుని ప్రచురిస్తే దాన్ని పారా టైప్ అంటారు నియో టైప్ అంటే ఏంటంటే నేను నేను మొక్కలను తెచ్చుకున్నాను అధ్యయనం చేశాను ప్రచురించాను కానీ కొన్ని వందల సంవత్సరాల తర్వాత నేను ఉండను ఆ నా ప్రచురణలో ఉండవు ఆ మొక్క నశించిపోతుంది ఆ ప్రచురణలో అక్కడక్కడ కొన్ని పాయింట్లు ఏమైనా ఉంటే ఆ పాయింట్
అండ్ నామిన్ క్లేచర్ అంటే మొక్కకి పేరు పెట్టేటప్పుడు ఈ టైప్స్ అన్నిటిని ఉపయోగించి పెడతారు సో ఇది మీకు సులభాస్లో లేదు కానీ మీరు తెలుసుకోండి సో నెక్స్ట్ వర్గీకరణ శాస్త్రం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి వర్గీకరణ శాస్త్రం అసలు ఎందుకు వర్గీకరణ చేయాలి మొక్కలను వర్గీకరణ చేయాలంటే అవసరం ఏంటి వర్గీకరణ చేయడం వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి అంటే జీవ వైవిధ్యం అని మనకు తెలుసు అంటే భూమండలం మీద మొత్తం జీవరాశులు ఎన్నో ఉంటాయి కొన్ని కోట్ల జీవరాశులు ఉంటాయి కొన్ని కోట్ల రకాల జీవరాశులు ఉంటాయి జీవరాశుల యొక్క రకాలు ఎన్ని ఉంటే వైవిధ్యం అంత ఉంటుంది జీవ వైవిధ్యం ఎంత ఉంటే భూమి అంత బాగుంటుంది అంటే ఒక జీవికి ఇంకొక జీవికి మధ్య సంబంధాలు అంత బాగుంటాయి జీవులన్నీ కూడా ఒక రకమైనటువంటి జీవులన్నీ అంతరించిపోతూ ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ చక్రంలో ఏదైతే ఉందో ఆ ఫుడ్ సైకిల్ అంటాం కదా సో ఆహార వలయం ఆహార వలయంలో ఒక గొలుసులాగా ఉంటాయి కదా అంటే ఏంటి మొక్క మొక్కను తిని గొర్రె గొర్రె మేక మేకను తిని పులి ఇలా ఉంటాయి కదా సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మేక అనేది లేదనుకోండి మధ్యలో మేక జాతి నశించిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది మొక్కలు అలాగే బాగా విపరీతంగా పెరిగిపోతాయి అలాగే పులికి ఆహారము దొరకదు మధ్యలో మేక అనేది కనెక్టింగ్ లింక్ అనేది పోతుంది సో అంటే ఏంటంటే ప్రతి జీవికి ఒక్కొక్క ప్రాముఖ్యత ఉంది ఆహార వలయంలో ఆహారపు గొలసులో సో అందుకని ప్రతి జీవి అంతరించిపోకుండా ఉండాలంటే ఆ జీవ వైవిధ్యాన్ని కాపాడుకోవటానికి ఈ వర్గీకరణ శాస్త్రం ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది సో రెండు వందల యాభై సంవత్సరాల నుంచి గత రెండు వందల యాభై సంవత్సరాల నుంచి ఒక మిలియన్ జంతువులు మిలియన్ జంతువులు ఒక మిలియన్ రకాలైనటువంటి జంతువులు అలాగే యాభై లక్షల మొక్కలు రకాలు గుర్తించడం జరిగింది సో అంటే గత రెండు వందల యాభై సంవత్సరాల నుంచి ఇది మొత్తము ప్రపంచంలో మొత్తం జీవుల్లో పది ప పది శాతం జీవులు రెండు వందల యాభై సంవత్సరాల నుంచి కనుక్కోవడం జరిగింది సో తర్వాత రీసెర్చ్ అంటే రీసెర్చ్ చేయడానికి శాస్త్రీయ పరిశోధనలు చేయడానికి అధ్యయనాలు చేయడానికి కూడా ఈ వై ఈ ట్యాక్సాన్ వర్గీకరణ శాస్త్రం ఉపయోగపడుతుంది అంతేకాకుండా ఈ వర్గీకరణ శాస్త్రము ఔషధ శాస్త్రంలో ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది మెడిసినల్ బాటనీలో మెడిసిన్లో ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే మొక్కల గురించి మేము ఎంత ఎక్కువగా తెలుసుకుంటే ఆ మొక్కల నుంచి అనేక రకాలైనటువంటి మందులు తయారు చేయొచ్చు అలాగే అగ్రికల్చర్ అండ్ పెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మొక్కలకు సంబంధించినటువంటి నాలెడ్జీ వర్గీకరణ శాస్త్రం ఎక్కువగా ప్రాముఖ్యత పొంది ఎక్కువగా అది తెలుసుకుంటే అది వ్యవసాయంలో ఉపయోగపడుతుంది అలాగే మొక్కలకి ఏమేమి చేడలు పడతాయి ఆ చేడల నుంచి ఎట్లా నివారణ చేసుకోవాలని కూడా మనము ట్యాక్సాన్ వల్ల లాభాలు అలాగే ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ పెస్ట్ పెస్ట్ అంటే చేడ చేడల్ని నువ్వు గుర్తించడంలోనూ వర్గీకరణ శాస్త్రం ఉపయోగపడుతుంది చేడల్ని నివారించడంలోనూ గుర్తించడంలోనూ వ్యవసాయంలో అనేక రకాలుగా జీవ వర్గీకరణ శాస్త్రం అనేది ఉపయోగపడుతుంది అంతేకాకుండా మొక్కలకి సహజమైనటువంటి శత్రువులు ఏమేమి ఉన్నాయి ఆ శత్రువులు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ట్యాక్సాన్ వల్ల మనం తెలుసుకోవచ్చు దానివల్ల మొక్కల్ని విలువైనటువంటి మొక్కల్ని కాపాడుకోవచ్చు అలాగే కొన్ని మొక్కలు చాలా విలువ కలిగినవిగా ఉంటాయి అంటే అనేక రకాలైనటువంటి లాభాలు కలిగి అనేక రకాలైనటువంటి మంచి మంచి లక్షణాలు కలిగినటువంటి మొక్కలు ఉంటాయి ఆ మొక్కలు అంతరించిపోకుండా అవి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో తెలుసుకోవడం వల్ల మనకేంటంటే ఆ మొక్కల్ని మనం కాపాడుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇదంతా కూడా వర్గీకరణ శాస్త్రం వల్ల ఉపయోగాలు అలాగే మొక్కలకి జంతువులకి మధ్య సంబంధాలు అలాగే ఒక మొక్కకి ఇంకొక మొక్కకి మధ్య ఉండే సంబంధాలు సో ఈ సంబంధాలన్నిటి గురించి తెలుసుకొని దా వాటిని మనకి మానవ జాతికి ఉపయోగపడే విధంగా మనము చేసుకోవాలి అంటే ఈ వర్గీకరణ శాస్త్రం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యత వేసిన ఇవన్నీ ఇవన్నీ కూడా వర్గీకరణ శాస్త్రం యొక్క ఉపయోగాలు సో ఈ టాపిక్ అనేది చిన్న టాపికే కానీ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ఎక్కువగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది బట్ టాపిక్ ఈజ్ పదహారు స్లైడ్లే ఉన్నాయి ఈ పదహారు స్లైడ్ల గురించి ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ని మీరు నోట్స్గా రాసుకోండి ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫస్ట్ యూనిట్లో ఫస్ట్ టాపిక్ ఓకే ఆల్ ద బెస్ట్ డేస్